y lo digo siempre con absoluta sinceridad, el papel aguanta cualquier cosa, el asunto es diseñar las políticas para que las metas se cumplan, ahora estamos trabajando en las mesas por producto, de manera tal de poder dimensionar este claramente qué cosas habría que hacer para que esas metas se cumplan. Y bueno, a veces no es tan fácil de acordar con los sectores de la producción, pero principales déficits poco... principal déficit que usted encuentra para que en esto no se cumpla? ¿Cuáles son los limitantes? Más? Y a veces eh, el acceso al financiamiento es uno de los problemas, eh, en algunos casos porque las tasas a las que los bancos prestan son demasiado altas y en otros casos porque algunos productores no son sujetos de crédito y, y les cuesta acceder al al crédito y bueno la mayoría de los países del mundo que crecen en crecimiento crecen con con crédito así que el financiamiento es una de las demandas que nosotros encontramos en los productores mejorar y hacer más transparente la cadena de comercialización todos sabemos que el rol de la intermediación no hace más que en muchos casos encarecer los precios y, y poner más distancia entre el precio que se le paga al productor y el precio final que llega que llega el consumidor. Así que son todos temas en los que estamos atentos y, y bueno, está trabajando la gente que sabe que no soy yo precisamente, que conoce de cada uno de los temas, pero en el diagnóstico esos temas, comercialización y financiamiento, aparecen como centrales. El Ministerio tiene el Consejo Federal Agropecuario, que es el Consejo de los Ministros de Producción de todas las provincias. Eh, durante los años de gestión hasta diciembre se logró una consolidación realmente muy muy importante de, de, la, de la totalidad de las provincias, inclusive las que no eran del, del sector político del gobierno, se integraron muy muy bien. Pero después hubo, si no me equivoco en el número, si me equivoco, me equivoco por poco, 11 o 12 provincias que cambiaron de, de gobierno. Y bueno, esa les lleva el periodo de adecuación donde ahora estamos tomando contacto. Por ejemplo, Santa Fe que cambió el gobierno, estoy yendo el, el 10 de, de septiembre a dar una charla al ministro y todo el gabinete sobre el plan estratégico para que ellos se, se, se embalen y se, se comprometan como lo estaba haciendo la gestión anterior. Este, y otras provincias están un poco en lo mismo. Y las que ya venían comprometidas están trabajando bien realmente. Córdoba la tenemos que preguntar. Córdoba cambió el, el, el ministerio, teníamos muy buena relación con el ministro anterior, estaba muy, muy este, integrado al Consejo Federal Agropecuario y ahora estamos en contacto con gente del equipo de producción de Córdoba.